近日，宋丹丹在自己微博中晒出一张自己年轻时候的照片，并配文道：“谁没年轻过呀？”哼，照片中的宋丹丹梳住一头马尾辫，身穿黑色上衣，白皙的皮肤，手托下巴，目视前方，少女感十足，非常漂亮。网友纷纷留言表示：“宋丹丹老师，你美了那么多年，不累吗？”广告。据悉，宋丹丹之所以在微博晒年轻照，是因为前不久她在出席某活动时扎住丸子头，穿丝袜秀露大腿，被人调侃像老头。面对网友这般的吐槽，宋丹丹发图做了有益的回击。很多人对宋丹丹的印象是一位人到中年的喜剧演员，其实在她年轻的时候是一位颜值很高的美女。宋丹丹就曾经晒出了自己的工具照，还感慨人生啊！这张照片，宋丹丹戴住毛线帽，在那个年代应该算上潮流时尚了吧？广告，宋丹丹晒出的这两张年轻时的照片拼图，网友惊呼太美了。此外，四月二十一日，宋丹丹就在微博中晒出了一张老照片，照片中宋丹丹和一群大佬在一起。年轻时候的宋丹丹在人群中也是特别漂亮有气质。如今，宋丹丹老师虽然老了，但是谁没年轻过？不知道吐槽宋丹丹的那些年轻的时候有宋丹丹的一半容颜吗？近日，五十七岁的宋丹丹现身某活动，扎丸子头、穿丝袜秀露大腿，扮少女的她备受吐槽。有不少网友表示，多看一眼都是泪。面对网友对宋丹丹老师的吐槽。其本人在今日做了有力回击。四月三十日晚，宋丹丹老师在微博中晒出一张自己年轻时的旧照片，并配文写道：“谁没年轻过呀？”哼，照片中年轻时的宋丹丹扎着辫子，右手托起下巴，五官精致的她特别年轻漂亮，在那没有整容年代里也是绝对的美女。而这张照片也是对那些说宋丹丹老师丑的有力回击。此外，不久前，宋丹丹老师就在微博中晒出了一张老照片，照片中宋丹丹和一群大佬在一起。年轻时的宋丹丹在人群中也是特别漂亮有气质，如今时隔这么多年，这些照片对宋丹丹老师来说都是满满的回忆。不少网友看到后也是羡慕宋丹丹人脉圈。说起宋丹丹，绝对是一代人的回忆。出生于一九六一年的她，如今已经五十七岁，曾经的芳华岁月不在。但作为影响一代人的演员，宋丹丹为小品做出来了不可磨灭的贡献。尤其宋丹丹和赵本山搭档春晚。更是成为小品中的经典之作。除了小品外，在影视作品中，宋丹丹老师也演过不少经典影视作品，其中像《家有儿女》《家的烂次方》等都影响着很多人，更是成为一代人的青春记忆。如今，宋丹丹老师虽然老了，但年轻时的她依旧是相当漂亮。不少网友看到后纷纷评论道：“宋丹丹老师，你美了那么多年，不累了吗？”想当年，我小时候也被别人夸，这孩子长得真，老师真漂亮的。二十二号晚上，杨丽萍晒出了小彩旗表妹壮后照片，引来网友纷纷称赞基因强大，十七岁竟然有一米八高，并配文：今天在《芳华》的拍摄的之一，蒙自看了电影《芳华》后很感慨。每个人都曾经有过芳华岁月，一代人的青春逝去，又一代人的芳华正茂。舞者是彩旗的表妹，小白兔，十七岁一米八的个子，我称她是模特里会跳舞的，舞者里能走秀的人。小白兔一身舞者扮相，无论是气质还是身材，都有杨丽萍的影子。虽只有十七岁，但看起来却非常成熟。冯小刚导演的《芳华》正在热映。这部电影讲述了上世纪七十到八十年代充满理想和激情的军队文工团，一群正值芳华的青春少年，经历着成长中的爱情萌发与充斥变数的人生命运，也是让无数人感慨自己的青春。漫长的青春转眼就逝去了。今天，六十三岁刘晓庆在微博晒出自己年轻时的照片，并配文：“我的芳华。”照片中，刘晓庆还是很。青涩，充满了青春的模样。冯小刚也转发了该微博一曲《荣花》，让曾经小花的刘晓庆在荧幕里找回他的芳华，满满的芳华，一代人的回忆。感谢冯导带给我们每一部精彩的影片。
，每一部电影都有不同的情怀，这就是电影的魅力之处。不是我吹，芳华就是那个时期的小时代。我觉得冯叔可以出一个芳华系列，比如您的芳华，您下一代的芳华。毕竟每个时代都会有属于这个时代的经历和感受。冯导芳华，我没法用语言表达，只能说看的感触太多了。我看了两遍芳华，一个大老爷们给你弄哭了。芳华是献给一代人的芳华，那个永恒的时代，不应忘却。感动和感谢您能拍出来这么挚爱的电影，苦楚、温情、人性的感同身受，将于九月三十日公映的电影《芳华》，八月二十三日在海口举办了发布会。导演冯小刚携女主苗苗。钟楚曦出席，相信大家还记得 m o s 前两天分享的芳华预告片，不仅看到了文工团明媚的青春，也看到了炮火齐飞的战争场面，爆炸中血肉横飞，画面逼真，震撼人心。而最新的血色青春版海报，猩红色的色调，扶摇前行的士兵，隐约透着残酷美感。与之前阳光灿烂的气息形成了强烈的反差，这个反差就是战场场面，观众们也都充满了好奇和猜测。对此，导演冯小刚做出了回应：“芳华不只有美好的青春，还有残酷的战争。那一代人的青春和这一代人很不一样，他们会经历大时代的洗礼。”包括像战争这么残酷的事，《芳华》讲的是一个大时代，当时的中国正在经历前所未有的巨变，战争在那个年代改变了很多人的命运。要还原那个大时代，就要直面战争这个背景。虽然很残酷，但是在电影中加入战争，正是对大时代的真实还原，也是对历史的尊重。冯导十年前拍了《集结号》，真实残酷的战争场面震撼了很多观众，而《芳华》比《集结号》更真实、更震撼，力求真实的还原当时战争场面，让观众认识到战争的残酷。正如冯导所说：“我拍摄所有战争的部分，不是因为喜欢战争，我要让观众知道战争的残酷与和平的珍贵。”据冯导现场介绍，战争戏中有一个花费七百万拍摄的六分钟长。镜头为了增加真实感，全程跟随刘峰、黄宣誓的视线运动，需要摄影团队、爆破团队、特效化妆团队及演员的高度配合。拍摄难度在《拯救大兵瑞恩》《血战钢锯岭》等战争片中都没有出现过。这样的长镜头，有力地还原了战争的残酷。《芳华》中的主角们在自己的芳华时期投身战场，命运发生了很多波折，将他们的故事拍成电影，一直是冯导的心愿。现在，《芳华》真实的还原了那个时代，让人看到了时代的变迁、人性的变化、战争的残酷，是对那个时代最好的致敬。冯小刚最近的电影《芳华》正在拍摄中，他在微博自曝称，从打响第一枪到结束战斗六分钟，一个长镜头下来，每个环节不能出任何问题。炸点、演员表演、走位、摄影师的运动，上天入地都要极其精准。六分钟七百万人民币创造战争新视觉，相比集结号的战争效果，其创意和技术含量都全面升级。图二是被炸碎的士兵。《芳华》不仅是唱歌跳舞，也有战争的残酷和勇敢的牺牲。照这么说来，冯小刚的新片《芳华》在战争场面上可能比《集结号》更胜一筹。二零零七年上映的《集结号》是冯小刚导演的第一部战争片，为了追求爆破场面的逼真效果。冯小刚特别邀请了部分韩国电影太极旗飘扬的幕后制作团队参与《集结号》的拍摄，《集结号》的投资额是八千万元人民币。和其他电影制作大部分花在演员身上不同的是，所有演员的片酬才一百万。当然，《集结号》能有张涵予、邓超、汤燕、袁文康、廖凡、胡军、任璇、王宝强、武洪武、李乃文这样的阵容参演。跟冯小刚导演的个人魅力和影响力是分不开的。曾经创建中国战争电影里程碑的《集结号》至今让人难忘。不过，从整体剧情上不难理解，《芳华》的文戏肯定还是多过战争戏的。对于冯小刚的表态，网友们是这么认为的：“属于你，这要是他，投资方哭晕在厕所。”张亚博，还是拍喜剧吧。小刚导演。在大家眼睛还是愿意看到您的喜剧，《终结者》Was c o u g h 好吧，我又被吸引了。希望剧情不是伪历史。
。I V E N B， 电影人怎么不建议给电影分期呢？横行不霸道，不懂那么多头头是道。但是就觉得冯导作品能给我带来欢乐和愉悦。从以前的贺岁片到现在各种其他题材作品，作为观众来说。